Sziasztok! Igaz, hogy a múltkor már határozottan kijelentettem, hogy jegelem a háborús témákat, viszont annyi hülyeséget olvasok mostanában a különböző internetes fórumokon, hogy úgy éreztem ezt azért még meg kell osztanom. Tehát azért feltételes moddal értem már a videó címében is, mert véleményem szerint kizárt egy esetleges atomtámadás bármelyik kormány részéről. Mindjárt elmondom azt is, hogy miért, de előbb röviden a hatásairól. Nappali fényviszonyok mellett akár már 20 km-ről is néhány perces átmeneti vakságot okozna, ha belenézne valaki a villanásba. Kb. 10 km-ről már enyhé égési sérülések is keletkeznének, amelyek súlyossága ugye természetesen a robbanáshoz közeledve fokozódna. Néhány kilométeren belül pedig nem csak ablakok törnének, de az épületek is romba dőlnének a lökés hullám által. A gomba felhő okozta rádióaktív eső pedig csak hab a tortán és a robbanás közelében meg egyszerűen elpárolognának az élő szövetek, ember, macska, énekes madár, szóval minden. Na most miért kizárt egy ilyen támadás? Mert már nem csak egy kormány rendelkezik nukleáris fegyverekkel. Világviszonylatban közel 13 ezer nukleáris töltet létezik, nyilván tartva plusz a simlis. Ennek fényében az ezzel való fenyegetőzés már csak szimplán faroktól rázogatás. Nincs az az elme beteg őrült, aki megmerné lépni. De ha mégis, akkor sem lenne egyszerű dolga, hiszen az ilyen indításhoz a biztonsági rendszer miatt legalább 5-6 ember kell azonos időben különböző helyszíneken. Nem úgy van, hogy csak úgy megnyomjuk a piros gombot és kész. Na most az megint csak kizárt, hogy mind az 5-6 ember egyszerre legyen őrült. Előbb ölik meg a vezetőjüket, mint hogy vállalják a következőt. Mert mi történik egy ilyen atomtámadás alkalmával? Amint elindul egy rakéta, a címzett ország figyelő rendszere már indítja is az ellenrakétát, hogy megsimisítse a támadó rakétát. Erre a támadó ország küldi a következő néhány rakétáját az őket védő ellenrakétákkal, és így megy felfelé a tét mindkét fél részéről. Mire az első becsapódások megtörténnek, már mindkét fél részéről több száz rakéta lehet a levegőben. Ezek a rakéták a Pocsékolás elkerülése véget, elsődlegesen az atomsilókat támadják, amelyek mindenhol messze a lakott területtől vannak, de azért így is lennének civil áldozatok. Na most mit értek itt pocsékolás alatt? Tehát azért arra minden atomhatalom odafigyel folyamatosan, hogyha ilyen támadás érni őket, akkor tehát szétszórta legyenek a silók, hogy egy-egy siló megsemmisítésénél minél kevesebb atomrakéta vagy töltet semmisüljön meg. Tehát ennek elkerülése véget, ugye szétszórtan vannak, és elsőlegesen ezeket kell támadni, hogy ne tudjanak visszatámadni, vagy reagálni. Aztán a másodlagos célok a katonai támaszpontok lennének, és ha marad rá muníció, végül a kormányépületek. Hát a kormányépületek azért már hát rendszerint lakott területen vannak, tehát ott azért nagyon súlyos emberáldozatokkal kéne számolni. És akkor most, tehát így néz neki ez az egész. És akkor most vegyük példának Putyin fenyegetőzését, vagy inkább, ahogy mondtam az előbb, faroktól rázogatását, vagy farktól rázogatását, hogy helyesen fejezzem ki magam, akkor már ö, tartsuk figyelemben a nyelvtani szabályokat is. Na, oké. Okay. Nem kell ehhez hadügyminiszternek, vagy biztonságpolitikai szakértőnek lenni. Elég hozzá a józan paraszt ész, hogy ki tudjuk következtetni a lehetséges végkifejletet. Tehát, ha Ukrajnát leszámítva, mert ott azért nem biztos, hogy reagálna a NATO. Ha bármerre küldene Putyin nukleáris töltettel rendelkező rakétákat, atombombát vagy atombombákat, úgy azonnali további csapás megelőzésként több száz, hanem több ezer rakétával szórnák meg az Oroszország területén feltételezett silókat, katonai támaszpontokat és a főbb stratégiai területeket. Tehát gyakorlatilag úgy szépen lefednék, szőnyek bombázás végeznének atomtöltetekkel Oroszország területén. Teljesen megszűnnének, mint ahogy egy csomó NATO támaszpont is, vagyis a NATO, NATO silók is hasonlóan. De ahogy mondtam, ettől nem kell félni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!